হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু ইস বাংলা আলট্রাস টিভি আমি ত্রিনাথ আমার সঙ্গে আছি ঋষব এবং হোপফুলি তোমাদের আমাদের আজ আগের ভিডিওটা ভালো লেগেছে তোমরা কমেন্ট দিয়েছো আমাদেরকে খুব ভালো লেগেছে এবং তোমাদের ভালোবাসা এবং সাপোর্টে আমাদের এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে এবং মেন টপিকে ঢোকার আগে আমি তোমাদের সকলকে রিকোয়েস্ট করবো যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করো এবং অবশ্যই শেয়ার করো কারণ তোমরা যত শেয়ার করবে তত আমরা নতুন নতুন ফ্যান্সদের কাছে পৌঁছতে পারবো আর বেল বাটনটা কিন্তু ক্লিক করতে ভুলবেন না অবশ্যই আর মেন টপিক যেটা আজকে আমাদের বলা ছিল টপ ফাইভ টিফোস বা ইস্ট বেঙ্গল আলট্রাস তো সেই টপিকে ঢোকার আগে আমরা জাস্ট একটা স্যাড স্যাড নোটে সুশান্ত সিং রাজপুত হ্যাজ বিন লেফটাস তো আমরা হোপফুলি যেখানেই থাকবে সেখানেই ভালো থাকবে তো ইটস এ ভেরি ব্যাড নিউজ ফর আস এনিওয়ে রিসব আজকে আমাদের মেন টপিকে ঢোকা যাক তো আমাদের যেটা আজকে টপিক টপ ফাইভ টিফোস বা ইস্ট বেঙ্গল আলট্রাস এবং আমি চাইবো রিসবকে টিফোর ব্যাপারে কিছু ব্রিফ করে দেওয়ার জন্য তো ফার্স্ট আমি যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে টিফো ওয়ার্ডটা এসছে একটা ইটালিয়ান শব্দ থেকে তো এটা ইউরোপিয়ান একটা কালচার সাম পার্ট অফ ইউরোপ এক্সাক্টলি তো সাব কালচার আর কি যেটা তো এবার টিফো বেসিক্যালি এটা হচ্ছে একটা কোরিওগ্রাফিক ডিসপ্লে যেটা আমরা মানে গ্যালারিতে দেখতে পাই তো এটা যে কোনো বড় ব্যানার হতে পারে যে কোনো মোজাইক ডিসপ্লে হতে পারে কিংবা কোনো একটা কোরিওগ্রাফিক শো হতে পারে যেটা মানে ফ্ল্যাগ নিয়ে কিছু ইয়ে হলো কিংবা ধরো কোনো পাইরোটেকনিক শো হলো তো এরকম বিভিন্ন বিভিন্ন ডিসপ্লেগুলোকে যেগুলো গ্যালারিতে আমরা মানে সমর্থকরা করে আলট্রাসরা এবং মানে যেটা টিমকে ইন্সপিরেশান দেবে ভালো খেলার জন্য তো এটাই বেসিক্যালি একটা টিফো আর কি ব্রিফ এবং তাছাড়া একটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা এই টিফো কিংবা আলট্রাস যে কালচারটা পুরো ব্যাপারটা এটা কিন্তু ইস্ট বেঙ্গল আলট্রাসের হাত ধরেই পুরো ব্যাপারটা ইন্ডিয়ান ফুটবলে এসছে তো ঋষভের সাথে জাস্ট আমরা আমি একটা অ্যাডিশন করব যে ঋষভ যেটা বললো যে ইস্ট বেঙ্গল আলট্রাস সর্বপ্রথম টিফোটা নিয়ে এসেছিলো এবং আমি জাস্ট এটা বলতে চাই যে ডুইং দ্য টিফো বাই সাপোর্টিং টিম ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট এখন সেটা সবাই বুঝতে পারছে ইন্ডিয়ান ফুটবলে এখন তো এভরি টিমকে আমরা দেখছি এভরি টিমের ফ্যান্সকে দেখছি যে টিফো নিত্য নতুন টিফো নিয়ে আসতে তো টিফোটা ইজ ভেরি মাচ পার্ট অফ আওয়ার গ্যালারি অ্যাক্টিভিটি প্রথম যে আমরা এনেছিলাম এটা বিষয় যে স্ট্রাগেলটা আমরা করেছিলাম আমরা জানি কারণ আমরা ভিভ দ্য ফার্স্ট আলট্রাস যারা এই জিনিসটাকে এনেছিল প্লাস আমি একটা জিনিস জাস্ট অ্যাড করবো সেটা হচ্ছে এক একটা টিফোর পিছনে যে কতটা হার্ড ওয়ার্ক যায় কতটা মানে অ্যামাউন্ট খরচা হয় যেটা আমরা মানে ফান্ডের মাধ্যমেই তুলি সকল সমর্থকদের থেকে ইসবাঙ্গ সমর্থকদের থেকে তো আমরা জানি এর পিছনে কতটা মানে স্ট্রেনাস অ্যাক্টিভিটিস হয় পুরো একটা টিফোন আমাতে গেলে মানে সেটা নিয়ে যে একটা নতুন মানে একটা এপিসোড অব্দি করে দেওয়া হ্যাঁ সেটা একটা এপিসোড তো এবার আমরা মেন টপিকে ঢুকবো তো পাঁচ নম্বরে আমাদের জার্সি টিফো যেটা আমরা দু হাজার ষোলো সালে জানুয়ারিতে প্রথম আন দিস ইজ দ্য ফার্স্ট টিফো বা ইস্ট বেঙ্গল আলট্রাস তো সব আমাদের সবারই একটা একটা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট এই টিফোটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে তো মেনলি আমি জাস্ট বলতে চাই টিফোটা করার পিছনে আমাদের মেন উদ্দেশ্য ছিল টু বি দ্য টুয়েলভ ব্যান এবং টিফোটা যদি আমরা দেখতে পারি তো জার্সির পেছনে আমরা টুয়েলভ লিখে দিয়েছিলাম কারণ যে মাঠে জায়গাটা প্লেয়ার খেলছে তারপরে যে বারো নম্বর প্লেয়ার হিসাবে যে স্ট্যান্ডে ফ্যান্সদের কতটা গুরুত্বপূর্ণ অনুদান রয়েছে বা অবদান রয়েছে সেইটাই টিফোর মাধ্যমে আমরা ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম তো সেটাই তো প্লাস আমরা যখন টিফোটা করেছিলাম তখন কিন্তু ইন্ডিয়ান ফুটবলে কোথাও কোনো টিফো জিনিসটাই যায় না এবং আমাদের এখানকার সমর্থকরাও বেসিক্যালি যে টিফো বলে একটা ওয়ার্ড হয় এটা অনেকেই জানতো না আমরাও তো যখন আলট্রাস স্টার্ট করেছি আমরাও জানতাম না তো আস্তে আস্তে যত দিন যায় তত আমরা শিক্ষিত হই আর কি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে টিফো ফার্স্টে আমরা লাল আর হলুদের একটা কাপড় অত বড় একটা কাপড় কিনতে হয়েছে তারপর ওটাকে যে সেলাই করা যে আমরা ফার্স্টে ভাবছিলাম এই জিনিসটাকে কী করে সেলাই হবে এই এই প্রথম প্রথমে তো আমাদের এই আইডিয়াগুলো ছিল না বেসিক্যালি তো আমরা তখন নিজেদের মধ্যেই আমার একটা দর্জি মানে চেনাশোনা আমার ফ্যামিলি ফ্রেন্ড আর কি একজন দর্জি আছে তো সেই পুরো ব্যাপারটাকে ইয়ে করে প্লাস আমরা তো সারাদিন ওর পিছনে পড়েছিলাম তারপর নেক্সট স্টেপ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে যে নাম্বারগুলো যে ওপরে ইস্ট বেঙ্গল লেখা নিচে আলট্রাস লেখা কিংবা ভাইস ভার্সা আর কি ওপরে আলট্রাস লেখা নিচে ইস্ট বেঙ্গল প্লাস যে বারো নম্বর লেখাটা এটাকে যে সাদা একটা কাপড় দিয়ে পুরো জিনিসটাকে যে সিউ করা পুরো ব্যাপারটা এবং জেগে থেকে সারা রাত জেগে থেকে দু তিন দিন লেগেছিল আমাদের পুরো টিফোটা নামাতে কারণ আমাদের প্রথম দিন মানে তার থেকে বড় কথা মাঠে সেই টিপোটা ঢুকবে কিনা সেটা নিয়ে আর একটা টেনশন এক্সাক্টলি কারণ এটা কেউ জানতোই না যে এটা জিনিসটা কি তো এবার তখন আমরা যখন গ্যালারিতে নিয়ে যাই এবং গ্যালারিতে নিয়ে যখন ফার্স্ট টাইম ওটা আনফল করা হয় আমার এখনও মনে আছে যে সমর্থকরা মানে চেকে গেছিল জিনিসটা দেখে যে বুঝতে পারছি না যে ফার্স্টে তো বুঝতে পারছি না কী তখন যখন পুরো ব্যাপারটা জিনিসটা যখন চোখে এলো তখন
উনি গল্প সিচুয়েশনে তৈরি হয়েছিল হুলুস্তুল মেচ হুলুস্তুল সিচু এবং এনআরসি কি ভালো কি খারাপ সেটা সেটা নিয়ে আমাদের কোনো মাথা ব্যথা ছিল না সেটা অবশ্যই ইন্ডিয়ান गवर्नमेंट সুপ্রিম কোর্ট বা বিভিন্ন রেসপেক্টিভ পার্সনা ঠিক করবে বাট আমাদের যেটা মেইন উদ্দেশ্য ছিল যে এনআরসি নিয়ে মোহনবাগান ফ্যানা যে আমাদের কটুক্তি করত মানে বিভিন্ন রকম ভাবে সেইটা নিয়ে আমাদের একটা প্রটেস্ট করা ছিল বাই দিস টিফো তো এখানে মোহনবাগান সমর্থকদের দিয়ে আমি একটা জিনিস বলতে চাই তো এনআরসি জিনিসটা যখন এলো মানে যখন জিনিসটা খুব হাইপ ক্রিয়েট হলো তো তখন মোহনবান সমর্থকরা ইস্ট বেঙ্গল আমাদেরকে বেসিক্যালি কটুক্তি করা স্টার্ট করলো যে এবার তো এনআরসি আসছে এবার তো সিএ আসছে এবার তো তোদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হবে এটা তোদের দেশ না তোদেরকে ওপার বাংলায় চলে যেতে হবে বাংলাদেশে চলে যেতে হবে তোরা বাংলাদেশি তো এই যে কথাগুলো দিনের পর দিন এগুলো আমাদের খারাপ লাগতে স্টার্ট করলো তো ইট কেপ্ট অন স্ট্রাইকিং আস ডে অ্যান্ড ডে তো তারপর আমরা ভাবলাম যে কেন না এখান থেকেই আমরা একটা আইডিয়া নিয়ে একটা টিফো করি যে এখানে যদি আমি আইডিয়াটা নিয়ে কিছু বলি তাহলে আইডিয়াটা এসছে কীভাবে যে মানে বাটুল দি ক্রেট যেটা কমিক্সটা লেখা হয় নারায়ণ দেবনাথ বাবু লিখেছেন জিনিসটা তো এখানে দুটো তিনটে ক্যারেক্টার আছে একটা হচ্ছে বাটুল এবং তার সাথে যে আছে বাচ্চু বিচ্ছু তো এবার আমরা এখানে কি করেছি বাটুলকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি অ্যাজ আ বাঙাল হু রিপ্রেজেন্টস দ্য ইস্ট বেঙ্গল ফ্যাটার্নিটি অ্যান্ড যে বাচ্চু বিচ্ছু আছে তাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি অ্যাজ আ যারা কটুক্তি করে এটা বলছি না খালি মোহনমান সমর্থকরা তাছাড়াও এবং অনেকেই আমাদেরকে যারা কটুক্তি করে তা তাদেরকে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি তো এইটার সাথে আমরা একটা দুটো পিকচারও একটা ভাগ করেছি দুটো টিফোতে এবং প্রথমটা দেখা যাচ্ছে কি বাচ্চু বিচ্ছু আমাদেরকে মানে বাঙালদেরকে অপমান করছে আর পরের ছবিতে কী করছে বাঙাল ওদেরকে মেরে তাদের তাদেরকে জবাব দিচ্ছে তাদের তাদের অর্থে এবং তার সাথে নিচে একটা ব্যানার ছিল সেটা নিয়ে তুমি কিছু বলতে তার সঙ্গে নিচে যেটা ব্যানার ছিল রক্ত দিয়ে কেনা মাটি কাগজ দিয়ে নয় এই ব্যানারটা যে সিগনিফিকেন্স ছিল যে আমরা এটাই বোঝাতে চাইছিলাম যে ওপার বাংলা থেকে এখানে এসে যাদের একটা স্ট্রাগেল ছিল মানে আমাদের পূর্বপুরুষদের একটা স্ট্রাগেল ছিল সে এখানে এখানে এসে একটা এস্টাবলিশ হওয়ার সেই এস্টাবলিশমেন্টটাকে আমরা ওই ব্যানারের থ্রু দিয়ে বোঝাতে চেয়েছি তো এবার এই টিফোরটা যে আফটার এফেক্টস মানে বেসিক্যালি টিফোর পরে যে আমাদের সাথে ম্যাচটা ইস্ট বেঙ্গল হেরেছিল মোস্ট প্রবলি দুই একে হেরেছিল ইভেন মানে ওই ওই ম্যাচটা আমরা সেকেন্ড হাফে খুব ভালো খেলেছিল হ্যাঁ ভালো খেলেও হেরেছিলাম কিন্তু এবার ম্যাচের থেকেও সবচেয়ে বড় জিনিস হয়েছে যে একটা মিডিয়া হাইপ ক্রিয়েট হয়ে গেছিলো এটি ফোটা নিয়ে কারণ পর দিনের যে মিডিয়া হাউসে যে কোনো বড় যে কোনো নিউজ পেপার তুমি দেখে নাও টেলিগ্রাফ আনন্দবাজার টাইমস অফ ইন্ডিয়া হিন্দুস্তান টাইমস যে কোনো প্রত্যেক গণশক্তি সব কটা পেপারের ফ্রন্ট পেজে ওটা একটা হিউজ নিউজ ছিল যে এই ব্যানারটা নিয়ে বেসিক্যালি এবং আমাদের এই টিফোটা নিয়ে অনেকটা আলোচ্য একটা আলোচ্য এবং দিস ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্টেড যে আমাদের যে বার্তাটা ছিল ব্যানারের মাধ্যমে টিফোর মাধ্যমে সকলের কাছে পৌঁছে যাক যে আমরা বলতে কি চেয়েছি এবং এবং আমাদের কাছে টিফোটার পরে অনেক ফোন এসেছিল প্লাস ইভেন অনেক আমরা আর্টিকেলও অনেক দেখেছি মানে ব্যানারটা ফিচার হতে সেটা আমাদের খুব ভালো লেগেছিল কারণ আমরা যেটা মানে আমরা যেটা গ্যালারিতে পড়ছি সেটা যদি সকলের কাছে পৌঁছে যায় সেটাই তো আমাদের টিফো স্বার্থ দেখো শুধু মানে এই বড় বড় নামি আর্টিকেল না মানে প্রিন্ট মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে সব অনলাইন মিডিয়া থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক করা অ্যারাউন্ড আমার মনে আছে সেভেন্টি টু এইটটি মিডিয়া হাউসেস আমাদের পুরো এই টিফোটাকে কভার করেছিল যেটা আমার মনে হয় না আজ অব দি ইন্ডিয়ান ফুটবলে কোনো টিফোকে এই কভারেজটা পেয়েছে ইভেন ইভেন আজকেও যদি আমরা বিভিন্ন মানে ইভেন আজকেও দেখতে পারি যে বিভিন্ন জায়গা থেকে রক্ত দিয়ে কেনা মাটি কাগজ দিয়ে এই কোর্টটা অনেক জায়গাতে ইউজ হয় এবার আসা যাক তিন নম্বরে দ্য ভানু টিফো এবং এই টিফোটা মানে আমাদের মানে আমরা করে এটা খুব মজা পেয়েছিলাম যেমন আগের টিফোটা আমরা বললাম আমাদের করে খুব স্যাটিসফ্যাকশন হয়েছিল এবং এই টিফোটা আমি যেটা বলতে চাই আমরা এটা কিন্তু অন্য টাইপের স্যাটিসফ্যাকশন হ্যাঁ এটা অন্য টাইপের স্যাটিসফ্যাকশন মানে ইসবাংল আর্টাস হ্যাজ বিন নোন ফর ডুইং ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ক ডুইং রেভলিউশনারি ওয়ার্ক ফর দ্য টিম এবং আমরা যে টিফোটা তখন করেছিলাম এখন এই সিচুয়েশানে যদি দাঁড়িয়ে দেখতে পারি সেই টিফোটা আলটিমেটলি সেই মিনিংটাই দাঁড়াচ্ছে যে চা চিনি দুধে মন বাগানি গন সেক্স্যাক্টলি সেটাই দাঁড়াচ্ছে তাই না না সেটা ঠিক আছে সেটা নিয়ে আমি কিছু এক্সট্রা কথা বাড়াবো না আমি যেটা বেসিক্যালি এখানে বলতে চাই এই যে ভাবনাটা আমরা কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম কি একটা হিউমার দিয়ে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করতে কারণ আমরা দেখেছি অনেক মনমান সমর্থকরা কিছু মানে একটা কড়া টিফো করে দেয় যেখানে উল্টো পাল্টে কিছু একটা লেখা এবার সেটার থেকে আমার মনে হয় যেটা কোন মেসেজটা বেশি লাউড হয় সেটা হচ্ছে যেটা তুমি হিউমার দিয়ে এমন কিছু ভেবে করছো যেটা মানে লোকের কাছে মেসেজ যাচ্ছে এবং মানে সাইলেন্টলি তুমি ওটাকে ফিল করে দিচ্ছ মানে আট থেকে আশি সবাই ওই ম্যাচটা ফলো করে তো আমরা এমন কিছু করতে চাইছিলাম না ভালগার যেটা ভালগার ভাবে বিভ
এবং এই টিফোটা আমরা আনফোল্ড করেছিলাম কল্যাণী স্টেডিয়ামে তো এই টিফোটা একটা সিগনিফিকেন্স ছিল আমরা যে ক্লাবকে সাপোর্ট করি ইস্ট বেঙ্গল ইজ দ্য হান্ড্রেড ইয়ার্স ওল্ড ক্লাব তো আমরা চাইছিলাম অ্যাজ এ সাপোর্টার বেস অ্যাজ এ সাপোর্টার অফ ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ওয়ান্স টু শো কেস টু দ্য ওয়ার্ল্ড দ্যাট হোয়াট ইজ আওয়ার হিস্ট্রি মানে আমাদের হিস্ট্রিটা কী মানে ইস্ট বেঙ্গল নট অ্যাজ এ পাইনিয়র অফ ইন্ডিয়ান ফুটবল আমার খুব কমই ক্লাব আছে ওয়ার্ল্ড ফুটবলে যেটা এত বছরের পুরোনো উইথ সাচ লেগাসি অ্যান্ড হিস্ট্রি তো আমরা চেয়েছিলাম এই টিফোটার মাধ্যমে একটা সব সকলকে সামনে দেখানো যে হোয়াট ইজ আওয়ার লেগাসি হোয়াট ইজ আওয়ার উইথ বাই শো কেসিং ডিফারেন্ট 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 সেলিব্রেশন ডিফারেন্ট মুভমেন্টস অফ ইস্ট বেঙ্গল দেখো ওই ম্যাচটা নিয়ে একটা ডাউট ছিল যে ম্যাচটা সল্ট লেক স্টেডিয়াম হবে নাকি কল্যাণ নিতে হবে তো আমরা তখন একটা ডাউটে ছিলাম যে টিফোটা কি করবো কারণ দুটো স্টেডিয়াম দুটো স্টেডিয়াম আকার আলাদা সল্ট লেক স্টেডিয়াম ইজ হিউজ ওয়ান আর কল্যাণী অনেকটা ছোট স্টেডিয়াম তো সল্ট লেকের জন্য আমাদের একটা আলাদা প্ল্যান ছিল সেটা হচ্ছে যে আমরা এখানে যেটা বইয়ের মতো করে করেছি সেটা আমরা করেছিলাম কি আলাদা পাঁচটা আলাদাভাবে খুলবে গ্যালারি থেকে তো যদি আমি ডাইমেনশান দেখি সব কটা যদি আমি লেনথ আর উইথ আমি ক্যালকুলেট করি প্রত্যেক কটা পে প্রত্যেক কটা কাপড়ের তো সেটা ইট হ্যাজ বিন আমাদের সবচেয়ে লার্জেস্ট টিফ হয়েছিল বা বলা যায় ইন্ডিয়াতে দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট টিফ অফ ইন্ডিয়া মানে যদি হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ফুটবলে ইন্ডিয়ান টিফরে পেজ হ্যাঁ ইন্ডিয়ান ফুটবলে যদি আমি সব কটা ডাইমেনশান ক্যালকুলেট করি তাহলে ইট হ্যাজ বিন দ্য লার্জেস্ট যেটা ডাইমেনশানে সবচেয়ে বড় কিন্তু আমরা যখন জানতে পারলাম আলটিমেটলি যে ম্যাচটা করলে নিতে হবে তখন আমরা ভাবলাম যে জিনিসটাকে খোলা কীভাবে হবে এটা কারণে এটা খুব চ্যালেঞ্জিং হতো কারণ আমরা আইডিয়া ছিল না যে আমরা তখন বুকে বুকের আইডিয়াতে আসিনি তো এবার একটার পর একটা রাখা হবে না কীরকমভাবে আমরা ভাবতে পারছিলাম না তখন আমাদের মধ্যে একজনের মাথায় স্ট্রাইক করলো যে কেন না আমরা একটু নতুন কিছু করি যে এটাকে একটা বইয়ের মতো বানিয়ে দিই তো যখন বইয়ের মতো ভাবলাম তখন আমরা নিজেদের মধ্যে কনফিউশন নেই এটাকে বই কী করে করবো ভাই পাঁচটা আলাদা আলাদা জিনিস পাঁচ ছটা আলাদা জিনিস ওটাকে বই কী করে করবো মানে কতটা ডিফিকাল্ট সে যখন আইডিয়াটা আর কি বললো আমাদেরকে তো সে বললো যে ঠিক আছে আমরা যদি চেষ্টা করি জিনিসটাকে এক একটা পেজকে আমরা সিউ করি সিউ করে জিনিসটা সেলাই করে তো আমরা ওটাকে নামাতে পারবো আশা করি তো কথা মতো যখন কাজ হলো তখন আমরা দেখলাম আস্তে আস্তে যে হ্যাঁ জিনিসটা নামছে হচ্ছে এইবার যখন আমরা কল্যাণীতে নিয়ে গেলাম এবার কল্যাণীতে নিয়ে এবার যে এই পুরো ব্যাপারটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে আমাদের অ্যারাউন্ড ফাইভ টু টেন মিনিটস লেগেছে পুরো ব্যাপারটাকে গ্যালারিতে ধরে রাখা আর একটা টিফোকে অতক্ষণ ধরে ধরে রাখা কারণ কল্যাণীতে ফার্স্ট ম্যাচ প্রবলেম ইট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ম্যাচ এবার ফার্স্ট ম্যাচ আমরা খেলতে যাচ্ছি এবং কল্যাণীর সমর্থকরা তাদের একটু মেন্টালিটি আলাদা আমাদের কলকাতায় যারা আমরা এখানে টিফোগুলো দেখে অভ্যস্ত আছি কল্যাণীতে ওরা কিন্তু যায় না টিফোর ওরা চাইছে যে আগে আমরা ম্যাচটা দেখবো কী হচ্ছে তো সেটা তারাও কিন্তু ততক্ষণ ধরে আমরা টিফোটা ধরেছি মানে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করবো তাদেরকে যারা আমাদের হেল্প করেছিল টিফোটা এবং এক একটা পেজ যে উল্টে ছিল পুরো ব্যাপারটা এবং সমর্থকরা যখন বুঝতে পারছে পুরো ব্যাপারটা দ্য হিউজ রোড যেটা মানে আমি জাস্ট রিসব মোটামুটি সবই বললো জাস্ট একটা অ্যাড করতে চাইবো যে যখন টিফোটা আমার জাস্ট আমার একটা বন্ধুর সঙ্গে কথা ছিল যখন হি ইজ ইন দ্য ডিফারেন্ট গ্যালারি যখন একটার পর একটা পাতা উল্টা ছিল ওরা ভাবছিল জিনিসটা শেষ এরপরে হয়তো আর কিছু নেই তারপরে আবার একটা পাতা উল্টা ছিল ওরা ভাবছিল জিনিসটা শেষ তারপরে হয়তো কিছু নেই বাট এরকম করতে করতে ওরা ওরা বলেছে যে মানে ওটা এইটা মানে ভাবনার বাইরে এটা ওয়ার্ল্ড ফুটবলেও খুব একটা দেখা গেছে কিন্তু আমি জানি না কিন্তু আমি বলবো পিবিসি এটাকে কভার করেছিলাম আমরা এই টিভোটাকে অ্যান্ড দে অ্যাপ্রিসিয়েটেড ইট ইউজলি অ্যান্ড এটাও আমাদের কাছে অ্যাচিভমেন্ট যে একটা বিবিসির মতো দিস ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টিফো উই হ্যাভ এক্সিকিউটেড হ্যাঁ এটা আমার মানতেই হবে এখন অবধি যে কোনো টিফো করেছি এটা ওয়ান অফ দ্য টাফেস্ট যেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করি তো এবার আসে যাক আমাদের টপ টিফো হুইচ ইজ দ্য রিফিউজি টিফো মানে রিফিউজি ওয়ার্ডটা খুবই রেসিসিম মনে হতে পারে খুবই বাজে মনে হতে পারে এবং আমরা সকলেই ছোটোবেলা থেকে এটা শুনে শুনে অভ্যস্ত হয়ে গেছি তো আমাদের যেটা আইডিয়া ছিল যে এই ওয়ার্ডটাকেই না কেন আমাদের স্ট্রেংথ করিনি মানে আমরা স্ট্রেংথ করে গ্যালারিতে ফুটিয়ে তুলে সকলের কাছে যে বলে যে ইয়েস উই আর দ্য রিফিউজি অফ রিফিউজি তো সেটার পিছনে আমাদের এই টিফোটার পিছনে আমাদের এটাই আইডিয়া ছিল দেখো বেসিক্যালি আমরা দু নম্বরে যে টিফোটা বললাম হিস্ট্রি বুক টিফো তো ওটা বেসিক্যালি কি অনেক কটা পাঁচ ছটা পেজেস ছিল তো যদি সব কটা ধরা হয় তাহলে ইট উইল বি লার্জেস্ট ডিফো ইন ইন্ডিয়ান ফুটবল তো এবার যদি এটাকে আমি কনসিডার করি এটা কিন্তু ইন্ডিয়ান ফুটবল যদি সিঙ্গেল ধরি তাহলে এটা কিন্তু লার্জেস্ট টিফো ছিল অ্যাজ আ সিঙ্গেল ইউনিট আর এটা সেভেন থাউজেন্ড স্কোয়ার সেভেন সেভেন থাউজেন্ড টু হান্ড্রেড
একটা জায়গায় এতটা বড় টিফু অন্যগুলো কি ছোট ছোট ছিল সাত হাজার দুশো স্কোয়ার ফিট ইস নট এ ম্যাটার অফ জোক মানে হিউজ পুরো টিফুটা যখন স্কেচ করা হয়েছে স্কেচ করতে টু কারণ টেন ডেজ আমাদের খালি স্কেচ করতেই লেগে গেছিলো যেহেতু সাইজটা এত বড় হিউজ প্লাস জিনিসটা ফুটতে স্টার্ট করলো যখন আমরা কালার করতে স্টার্ট করলাম তো কালার করতে করতে মানে কিছু কিছু সমস্ত তো ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছিলো আমরা এটা নিয়ে একটা টাইম ল্যাপস ভিডিও করেছি যেটা তোমার আমি লাস্টে একটা লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওটা গিয়ে দেখে নিও টিফোটা যে পুরো ব্যাপারটার পিছনে কতটা খাটনি আমাদের গেছে তো আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাইবো যারা টিফোর শুরু থেকে শেষ অবধি থেকে টিফোটাকে নামানো ও মানে হেল্প করেছে প্লাস তাছাড়া এবং এক্সিকিউশন পার্টটা আছি আমরা মানে অত বড় অত ভারী টিফো মানে ওটা স্টেডিয়ামে পৌঁছে দেওয়া তারপর স্টেডিয়ামে গিয়ে ওটা এখন আনফাল হচ্ছে বেস্ট পার্ট কি ইস্ট বেঙ্গল সমর্থকরা তো মানে আমরা সেলিব্রেট করছি ওই জিনিসটা থেকে সবচেয়ে ভালো জিনিস হচ্ছে অপর গ্যালারি থেকে এটা মানে বলতে আমার দ্বিধা নেই যে অপর গ্যালারি থেকে আমরা খুব অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি এই টিফোটার জন্য এবং সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করেছিল এই টিফোটা বলেছে মানে হ্যাঁ এই জিনিসটা ওরা দে রিয়েলি প্রেসড আসে এবং এবং যখন ওরা কাজও করছিল তখন মানে ইভেন দে হ্যাভ ডিফারেন্ট ফিলিং মানে টিফোটা যে টিফোটা একটা সামথিং ডিফারেন্ট হতে চাই চলেছে সেটা সবার ফিলিং হচ্ছিল এবং যেমন রং করা হচ্ছিল তখনই সবাই বুঝতে পেরেছিল দিস ইজ সামথিং লাইক এ আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড টিফো ইউজ করি আমরা এখনও দিচ্ছি করে টিফো মানে রং কিনেছিলাম এটাই আমার মনে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি লিটার অফ মানে পেন্টস আমরা যেটা ইউজ করেছিলাম প্লাস এটা যে এক্সিকিউশন হচ্ছে এত সুন্দরভাবে যে সমর্থকরা অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং ম্যাচের পরে আমরা দেখছি যে প্রত্যেকজনের ফেসবুকের কভার পিকে সবার রীতিমতো এই টিফোটা আছে এখনও আছে এবং এটা নিয়ে খুব রীতিমতো চর্চা আছে এবং আমি এবার আমি আমি আশা করবো যে আপনাদের ওই টিফোটাও আপনাদের মনে ধরেছে এখন তো আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং আমরা আমাদের অনুযায়ী ইস্ট বেঙ্গলের যে ইস্ট বেঙ্গল ড্রেসের টপ ফাইভ টিফো আমরা সাজিয়ে দিয়েছি আপনাদের কাছে বা আপনাদের কাছে যদি মনে হয় যে আপনাদের যে টপ ফাইভের কোনো টিফো যেটা মিসিং হয়েছে আপনার সেটা জানাতে পারেন বা আপনাদের নিজেদের যে টপ ফাইভ টিফো সেটাও আপনার কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারেন কারণ প্রত্যেকটা টিফো সবার কাছে আলাদাভাবে কানেক্ট করে মানে আমাদের যেটা টপ ফাইভ তোমাদের সেটা টপ ফাইভ নাও লাগতে পারে তো প্লিজ তোমরা জানাও কোন টপ ফাইভ টিফো ইউ ওয়ান্ট টু মানে তোমাদের যেটা ভালো লেগেছে ভিডিওটা ভালো লাগলে প্লিজ লাইক করবে এবং কমেন্ট সেকশনে তোমাদের ওপিনিয়ন জানাবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে না কারণ তোমরা যত সাবস্ক্রাইব করবে উইল গেট মোর এনকারেজমেন্ট টু ডুইং মোর মোর ভিডিওস ইন কামিং ডেজ এবং আশা করি তোমরা আমাদের ভিডিও শেয়ার করবে যাতে আমরা আরও আরও অনেক জায়গায় পৌঁছে ভিডিও প্লিজ শেয়ার করবেন হোয়াটসঅ্যাপে কিংবা বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে গ্রুপে শেয়ার করবেন তাতে আমাদের আর কি মোটিভেশনটা আর কারণ এই নট জাস্ট আমাদের ভিডিও কারণ এই টপ ফাইভ যেটা আমরা সিলেক্ট করলাম টিফো যে আমরা টোটাল কুড়িটার মধ্যে টিফো করেছি মানে ইট টুক এস এ হিউজ টাস্ক ফর আস তো আমরা চাইবো যে আমাদের এই এই সেকশানটা তোমরা সকলে সকলের সামনে পৌঁছে দাও আগামী দিনে আমরা আলট্রেস রিলেটেড আরও কিছু ভিডিও করবো ইস্ট বেঙ্গল রিলেটেড তো আমরা করছি তো আশা করি আমাদের আগামী দিনে ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো থাকবেন সো টিল দেন জয়েস জয়েস বেঙ্গল ওখানে কী আছে ওখানে বাটুলের সাথে দুজন আছে নুনটে ফোনটে তো and subscribe to is bengal ultras tv on youtube joys bengal